Rejoice Ministries Number the Deva Chediyala Evangelist Dr. Daphne Joseph பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இந்த நாளிலும் நாம் பார்க்க போகிற ஒரு முக்கியமான காரியம் ஸ்பிரிச்சுவல் அவேக்கனிங் ஏற்கனவே ஒரு தடவை ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்லீப்பை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் அவேக்கனிங்கை குறித்து பார்க்க போகிறோம் ஆவிக்குரிய எழுப்புதல் நமக்குள் இருந்தால் அவைகள் என்னவா இருக்கும் வாட் ஆர் த சைன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் அவேக்கனிங் ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு வாழ்க்கையில் நமக்கு ஒரு எழுப்புதல் நமக்குள்ளேயே ஒரு எழுப்புதல் உண்டாகணும்னா அது எப்படிப்பட்ட ஆச்சரியமான காரியங்கள் நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய ரீதியாக பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக மற்ற ஜனங்கள் மீது ஒரு பச்சாபாதமும் உள்ளுணர்வும் உண்டாகும் சொல்லி பார்க்குறோம் மார்க்குக்கு எழுதின சுவிசேஷ நூலில் பத்தாம் அதிகாரம் வசனம் நாற்பத்தி ஆறு டு ஐம்பத்தி ரெண்டு வாசிக்கிறேன் பின்பு அவர்கள் எரிகோவுக்கு வந்தார்கள் அவரும் அவருடைய சீஷர்களும் திரளான ஜனங்களும் எரிகோவை விட்டு புறப்படுகிற போது திமேயுவின் மகனாகிய பர்த்திமேயு என்கிற குருடன் வழி அருகே உட்கார்ந்து பிச்சை கேட்டு கொண்டிருந்தான் அவன் நசரேனாகிய இயேசு வருகிறார் என்று கேள்விப்பட்டு இயேசுவே தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று கூப்பிடத் தொடங்கினான் அவன் பேசாதிருக்கும்படி அநேகர் அவனை அதட்டினார்கள் அவனோ தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று முன்னிலும் அதிகமாய் கூப்பிட்டான் ஏசு நின்று அவனை அழைத்து வர சொன்னார் அவர்கள் அந்த குருடனை அழைத்து திடன்கோள் எழுந்துரு உன்னை அழைக்கிறார் என்றார்கள் உடனே அவன் தன் மேல் வஸ்திரத்தை எரிந்து விட்டு எழுந்து ஏசுவினிடத்தில் வந்தான் இயேசு அவனை நோக்கி நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறாய் என்றார் அந்த குருடன் ஆண்டவரே நான் பார்வை அடைய வேண்டும் என்றார் இயேசு அவனை நோக்கி நீ போகலாம் உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது என்றார் உடனே அவன் பார்வை அடைந்து வழியிலே இயேசுக்கு பின் சென்றார் இந்த இடத்துல பார்க்குறோம் இயேசு வந்து மனதுருக்கம் உள்ள ஒரு தெய்வம் இப்போ நமக்குள்ள ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு எழுப்புதல் உண்டாயிருக்குன்னு சொன்னால் நமக்கும் அந்த மனதுருக்கம் வரும் ஜனங்களை பார்க்கும்போது ஒரு பிச்சைக்காரனை பார்க்கும்போது ஒரு குஷ்டரோகிய பார்க்கும்போது இனம் புரியாத ஒரு உதவி செய்யணுங்கிற ஒரு எண்ணம் கட்டாயமாக உண்டாகும் இது வந்து ஒரு ஆவிக்குரிய எழுப்புதலுக்கு வரக்கூடிய முதல் காரியமாக நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்ததாக நம்ம பார்த்தோன்னு சொன்னால் ரெண்டாவது எதிர்மறையாக பேசும் பழகும் ஜனங்களோடு உறவு வைத்து கொள்ள முடியாது அதாவது எதிர்மறையான நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸ் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்மகிட்ட கரார் பண்ணுற மாதிரி பேசுகிற மாதிரி வருவாங்க அப்படி அவங்களோட நம்மளோட அவங்களுக்கும் நமக்கும் ஐக்கியமே இருக்க முடியாது ஒரு ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கியம் ஏதுன்னு சொன்ன மாதிரி நம்ம அவங்களோட ஒண்டி போகவே முடியாது அப்போ ஏசு ஆண்டவர் பார்த்தீங்கன்னா புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள் சொல்லி இயேசு ஆண்டவர் தன்னுடைய சீஷர்களை எச்சரிக்கிறார் அவங்க வந்து புளித்த மாவுனா உடனே மாவோ அதில் இருக்க புளிப்பு தன்மையும் அவர் சொல்லலை மத்தியும் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தில் என்ன போட்டிருக்குன்னா அப்பொழுது அவர் புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லாமல் பரிசேயர் சதுசேயர் என்பவர்களின் உபதேசத்தை குறித்தே அப்படி சொன்னார் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த பரிசேயர் சதுசேயர் யார் இவங்க வந்து ஆசாரியர்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊழியக்காரங்க ஆனால் அவங்களுடைய உபதேசம் வந்து சரியில்லை அவங்களோட உபதேசம் எல்லாம் மனுஷீகமா இருக்கு அவங்க நல்ல அங்கி பெரிய அங்கிகளை போட்டுட்டு ரோட்ல போகணும்னு ஆசைப்படுறாங்க எல்லாரும் அவங்களுக்கு சல்யூட் அடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க வந்தனம் செலுத்தணும்னு பார்த்துருக்குறாங்க அவங்க ஆலயத்துல ஃப்ரண்ட் ரோல தான் உக்காந்துருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து காணிக்க வந்து நிறைய ஜனங்கள் போடணும்னு சொல்லி கொர்பானுங்கிற ஒரு காணிக்க வந்து கடவுளுக்குன்னு கொடுக்க வேண்டியது நீ எனக்கு கொடுத்தீனா போறோம் உங்க அம்மா அப்பாவை கவனிக்காட்டி கூட பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வந்து மாற்றி மாற்றி உபதேசங்களை வந்து தப்பு தப்பா இருக்கிறத மாற்றி தப்பு தப்பா சொல்லி கொடுக்குற ஜனத்தை நம்ம பார்க்குறோம் அப்ப இப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன செய்யறோம் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னு சொல்லி பார்த்தா அந்த சீஷர்களை வந்து அவர் எச்சரிக்கிறார் அவர் எச்சரித்து சொல்றாரு இந்த மாதிரி இந்த பரிசேயர் சதுசேயர் என்னும் ஆசாரியர்கள் வந்து இயேசுவை வந்து எப்போதுமே குற்றம் கண்டுபிடிக்கும் வண்ணமாகவே தெரிந்தார்கள் அது மட்டுமல்ல பாரம்பரியத்தையும் தங்களுடைய தங்களுக்கு சாதகமான காரியங்களை அவங்க செஞ்சாங்கன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து வந்து இப்படி வந்து ஆட்டுத்தோலை போட்டு போர்த்தி கொண்டிருக்கும் ஓனாய்கள் போல இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நம்ம விட்டு விலகணும் அவங்கள விட்டு நம்ம தூரம் போகணும்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் 
சொல்கிறாரு இந்த காரியத்திலையும் நம்ம ஒரு ஆவிக்குரிய எழுப்புதல் நமக்குள்ளே உண்டாயிருந்ததுன்னா இப்படி உட்பட்ட ஜனங்களோடு நம்ம ஐக்கியம் வச்சுக்கவே முடியாது மூன்றாவதாக ஒரு யுனைடட் கம்யூனிட்டி அதாவது ஒரு ஒரு சமுதாயம் உருவாக்க நினைக்கும் ஒரு உள்ளோ இருக்கும் ஒரு ஒருமனப்பட்டு ஒரு ஒரு சமுதாயமாக ஒரு ஒரு சபை உண்டாகுதல் அதில் வந்து ரொம்ப ஒரு ஈடுபாடு கொடுப்பாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று குறைந்தியர் பதினாலாம் அதிகாரத்தில் முப்பத்தி மூணாவது வசனத்தில் தேவன் கழகத்துக்கு தேவனாக இராமல் சமாதானத்திற்கு தேவனாக இருக்கிறார் பரிசுத்தவான்களுடைய சபை எல்லாவற்றிலேயும் அப்படியே இருக்கிறது அப்போ பரிசுத்தவான்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேரக்கூடிய ஒரு சபை கூடுதல் அதில் வந்து அது கடவுளுடைய அந்த ஆன்மீக அந்த தேவனுடைய ராஜ்ய கட்டுமானத்தில் அவங்க ஈடுபாடு உள்ளவர்களாக இருப்பாங்க இப்படி உள்ள ஒரு எழுப்புதல் நமக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி காரியங்கள் எல்லாத்தையும் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம் இதுதான் நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உள் மனம் வந்து புதிதாக்கப்படும் ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளே நம்ம வர்றதை பார்ப்போம் நம்ம வந்து பழையவைகள் எல்லாம் ஒளிந்தன எல்லாம் புதிதாயினன்னு பார்க்குறோம் நம்மளுடைய மனம் புதிதாகும் புதிதாகிறதுனால நம்ம மறுரூபமாக கூடிய ஒரு நிலைமை ஆண்டவரை போலவே சிந்திக்கிற ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ள நம்ம கடந்து போறதா பார்ப்போம் இதுதான் வந்து ஆவிக்குரிய ஒரு எழுப்புதல் நமக்குள்ள சில மாற்றங்கள் வருதுன்னு சொன்னா அது தேவனால தான் வரும் இது வந்து நம்ம மனுஷீகத்துல நம்ம செய்ய முடியாது ஆண்டவர் வந்து ஒரு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளை தேவ வேத ஆராய்ச்சி செய்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து உடன்பாடு இருக்கும் இன்னும் தேவனை குறித்து அதிகமாக தெரிந்து கொள்ளணுங்கிற ஒரு ஆவல் இருக்கும் இன்னும் நம்மளோட மனது வந்து தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிக்க வாசிக்க நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறது வேற தேவன் சொல்கிறது வேற அப்படிங்கிற உணர்வெல்லாம் நமக்கு வந்துடும் அப்படி உள்ள ஒரு நல்ல ஒரு மாறுதல்கள் நமக்குள்ளேயே தெரியும் இதுதான் வந்து ஆவிக்குரிய ஒரு எழுப்புதல் இதை தான் வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் அவேக்கனிங் நம்மளோட வாழ்க்கையில் தேவை இதற்காக நம்ம ஜபிக்கணும் நம்ம எப்போதுமே வந்து உலகத்தில் எழுப்புதல் உண்டாகணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜபிக்கிறது உண்டு நம்ம நாட்டுக்குள்ள ஆண்டவருடைய எழுப்புதல் உண்டாகணும்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் ஜபிச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் தனக்குள்ளேயே ஒரு ஆவிக்குரிய எழுப்புதல் வேணும்னு சொல்லி நம்ம ஜபிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா இது வந்து தேவனுடைய கட்டுமானத்தில் நம்ம வந்து சபையில் ஒரு உறுப்பினராக இருக்கிறோம் தேவனுடைய சபையில் நம்ம ஒவ்வொரு ஒரு தூணாக இருப்போம் அதனால ஆண்டவர் வந்து நம்மளை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெடி பண்ணிக்க சொல்கிறாரு கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் மற்றவர்களை கர்த்தருக்குள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கு முன்பாக நமக்குள்ளே ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் அவேக்கனிங் வேணும் கர்த்தரிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மனதுருக்கத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இன்னும் வேண்டாதவர்களோட இன்னும் தர்க்கம் பண்ணக்கூடியவர்களோட நம்ம எந்த ஒரு சகாவாசமும் வைத்து கொள்ளக்கூடாது அடுத்து சபை உருவாக்கத்தக்கதாய் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளோட ஒரு ஐக்கியம் வைக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் நம்ம வரணும் அடுத்ததாக நம்மளுடைய உள் மனது வந்து ஒரு 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 ஆன்மீகத்தில் இன்னும் அதிக ஈடுபாடோடு நம்ம கர்த்தரை சார்ந்து வாழணும் இதை தான் வந்து ஆண்டவர் ரொம்ப விரும்புகிறாரு ஆவிக்குரிய எழுப்புதல் நமக்கு உண்டாயிருந்தால் நம்ம வந்து ஒரு பெரிய தெய்வீக சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நமக்குள்ள ஒரு சமாதானம் இருந்தாதான் நம்ம மற்றவங்க கிட்ட போய் இந்த சமாதானத்தை குறித்து வெளியில சொல்ல முடியும் ஆக ஆண்டவர் ஒரு பெரிய சமாதானத்தை நம்ம உள்ளத்துல நிரப்புவார் ஆவிக்குரிய எழுப்புதல் நமக்கு இருக்குன்னு சொன்னோம்னா நம்ம அந்த சமாதானத்தை இப்பவே கூட நம்ம பெற்றிருக்க வேண்டும் கத்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ஆண்டவர் வந்து சமாதானத்தின் பிரபுவாக இருக்கிறார் ஏசு நம் உள்ளத்தில் இருக்கிறார் ஆவியானவர் நம்மோடு இருக்கிறார் பரிசுத்த தெய்வம் நம்மோடு இருக்கிறாங்க அதனால் நம்ம இந்த நாட்களில் ஆவிக்குரிய எழுப்புதல் எனக்குள்ளே உண்டாக்க செய்ங்க ஆண்டவரேன்னு சொல்லி நாம் ஜெபிப்போம் கத்த நிச்சயமாக இந்த காரியங்களை நம்மளோட வாழ்க்கையில் அவர் கொண்டு வந்து நம் வாழ்க்கையை சிறப்பாய் வாழ கர்த்தர் கிருபை செய்வாராக ஜெபிக்கலாம் நல்ல தகப்பனே இந்த நேரத்திலும் நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே சோத்தரிக்கிறோம் மகிமைப்படுத்துகிறோம் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரே ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு ஆன்மீக எழுப்புதல் உண்டாக கடவுது இயேசுவின் நாமத்தினாலேன்னு சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவை இது நிமித்தம் ஆண்டவரே ஒரு மனம் மறுரூபமாகி எங்களுடைய வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்து உம்முடைய காரியங்களில் நாங்கள் முற்போக்காய் வர எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே அப்பா எங்களுக்குள்ள ஒரு மன துருக்கம் உண்டாக்குங்க சுவாமி உம்முடைய கட்டளைகளை நாங்கள் மீறாத படிக்க உம்முடைய நியமங்களை நாங்கள் துரிதமாய் அறிந்து அதன்படி நாங்கள் செயல்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க எங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் நாங்கள் சுத்தம் உள்ளவர்களாய் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த ஜீவியத்தை நாங்கள் நல்லபடியாக முடித்து உங்களுடைய சமூகத்திலே வரத்தக்கதா எங்களுக்கு கிருபை தர வேண்டும் என்று ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே
Amen, Amen. மேலும் எங்களை தொடர்பு கொள்ள ரிஜாய்ஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் இவாஞ்சலிஸ்ட் டாக்டர் டாஃபினி ஜோசப் செல் நைன் ஒன் செவன் ஒன் ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் கர்த்தகாமே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வைத்து காப்பாராக ஆமே Joy Creative Production For video coverage and editing audio recording and editing promo for advertisement graphic design contact 904249 4996